Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne à Espace Formation. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo mode d'emploi, comment écrire une lettre formelle. Alors on va voir comment on va construire cette lettre en s'appuyant sur la technique du CQQ et occupé et bien sûr comment on va effectuer la mise en page. Et le mieux, c'est de partir d'une mise en situation. Ce sera plus parlant. Il y a deux ans, vous avez acheté un appareil photo de la marque Nioma. Le modèle 2018 et sa référence numéro 3279. Malheureusement, vous avez cassé l'objectif de votre appareil et le magasin où vous l'aviez acheté ne vend plus et n'a plus les pièces pour ce modèle. Par conséquent, vous avez appelé par téléphone la société Nioma afin de commander un nouvel objectif que vous souhaitez recevoir avant votre départ en vacances, qui aura lieu le 14 juillet de cette année. Dans la société Nioma, vous avez été en contact avec la responsable du service après-vente, Madame Tout va bien, afin de lui demander comment procéder. Madame Tout va bien vous conseille de réitérer votre demande par une lettre et ce, afin d'avoir vos coordonnées et vos références par écrit. En outre, elle vous donne le prix de l'objectif qui s'élève à 166,42 euros. Et bien, c'est en partant de cette situation que nous allons faire le courrier à la société Nioma. Je vous laisse vous mettre en pause pour relire le résumé de cette mise en situation. Alors, quel est le problème Eh bien, le problème, c'est que j'ai cassé euh, l'objectif de mon appareil photo. Enfin, vous, vous avez cassé l'objectif de votre appareil photo. Donc, on va s'appuyer sur la méthode du CQQ, c'est occupé, dont on a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et on va la reprendre pour écrire ce fameux courrier. Pour établir le brouillon, on va se poser la question comment, quoi, qui, combien, où, quand et pourquoi. Alors, déjà, qui eh bien, je suis concerné, moi et Madame Tout va bien de la société Nioma. Deuxième question, quand Il y a deux dates. Aujourd'hui, la date de la rédaction de la lettre, et puis il y a une date butoir, c'est le 14 juillet de cette année, puisque je vais partir en vacances et que je veux mon appareil photo à ce moment-là. Quoi Le remplacement de mon objectif par la société Nioma. Pourquoi C'est-à-dire les causes J'ai cassé l'objectif et mon appareil photo ne fonctionne plus. Ou je vais, dans cette lettre, donner mon adresse et je vais aussi écrire l'adresse de la société Nioma qui se trouve 123 rue Émile Zola, à Rungis. Comment passer une commande par courrier Pourquoi C'est-à-dire, le but, ben le but, c'est de partir en vacances avec mon appareil photo qui fonctionne. Et enfin, le combien eh C'est le prix de l'objectif de l'appareil photo, à savoir 166,42 euros. Alors on va commencer par l'entête de la lettre. Et je vais remplir qui, à qui, où et quand. Alors qui Moi-même, j'écris mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, enfin, mes coordonnées. À qui La société Nioma, service après-vente. Je mets à l'attention de Madame Tout va bien, puisque c'est elle qui est la chef du service après-vente. 123 rue Émile Zola, à Rungis. Où eh bien, je vais mettre Saint-Quentin, puisque je suis à Saint-Quentin. Vous mettez la ville où vous êtes. Et quand La date d'aujourd'hui, le 21 novembre 2022, par exemple. Ensuite, nous allons voir l'objet plus la formule d'appel. Le quoi En fait, le quoi, ça va être l'objet, le sujet de ma lettre. Et ensuite, je vais avoir à qui Ça, ça va être ma formule d'appel, mon objet c'est bien une commande d'un objectif. À qui ma formule d'appel Je vais dire « Madame ». Ici, je m'adresse à « Madame, tout va bien ». Je ne mets jamais le nom de famille. Je vais dire « Madame ». Je peux mettre le titre. Si c'était une directrice, j'aurais pu dire « Madame la directrice ». Si c'est un homme, je vais mettre « Monsieur », bien sûr. Et si, par exemple, il a un titre comme « Monsieur le directeur »,« Monsieur le maire », je vais mettre mon titre ici. Après ma formule d'appel, j'ai le corps de ma lettre. Et là, je vais aussi utiliser la méthode du CQQ, c'est occupé. 
et bien sûr en posant les questions « comment, quoi, qui, combien, où, quand et pourquoi ?» Alors pour commencer, on va faire l'introduction dans cette lettre. On va se présenter et on va dire « Quoi Ce dont on parle On va expliquer l'objet de la lettre. Comme je vous l'ai indiqué, ce jour, par téléphone, j'ai acheté il y a deux ans un appareil photo de la marque Nyoma, modèle 2018, avec sa référence. Et puis, je vais expliquer ensuite. J'ai cassé l'objectif et j'en ai un besoin urgent. Maintenant, on va aller dans le développement et on va poser la question « Comment ?» On va faire une demande pour résoudre le problème, pourriez-vous expédier à mon adresse un objectif pour un appareil de modèle 2018 Quand Avant le 14 juillet de cette année, date à laquelle je pars en vacances. Donc là, dans ce deuxième paragraphe, j'exprime ma demande à savoir comment je vais résoudre mon problème. Et enfin... Euh, en conclusion, avant la formule de politesse, eh bien, je vais prendre le combien et le comment en disant « je vous réglerai les 166,42 euros, ça c'est la somme, par chèque bancaire dès la livraison, la, le moyen de paiement ». Et enfin, la formule de politesse et la signature. Là, je vous ai mis une formule de politesse qui est un petit peu différente de celle de la lettre. C'est une formule qu'on va employer plus quand vous allez faire une demande de stage, une demande d'emploi, ou que vous vous adressez à un supérieur hiérarchique. Et là, vous dites, je vous prie d'accepter, madame, ça peut être monsieur, monsieur le directeur, madame la directrice, mes respectueuses salutations. Là, dans la formule de politesse, je n'ai pas de hiérarchie. On est d'égal à égal. Donc, j'ai pris une formule de politesse classique. Je vous prie de recevoir, madame, mes sincères salutations. Faites bien attention, j'ai bien dit madame, puisque... Dans la formule d'appel, c'était « madame ». Si j'avais eu, ici, dans ma formule d'appel, « monsieur le directeur », par exemple, eh bien ici, dans ma formule de politesse, je dois reprendre exactement les mêmes termes. Et je reprends « monsieur le directeur ». Si c'est « madame la députée », je reprends dans la formule de politesse, « je vous prie de recevoir, madame la députée, mes sincères salutations ». Etc, etc, etc. Et puis, ben, il ne vous reste plus qu'à signer. Vous mettez votre prénom et votre nom de famille. Et bien voilà, cette séquence est terminée. Il ne reste plus qu'à aller vous entraîner. Maintenant, vous savez comment rédiger une lettre formelle et professionnelle en vous appuyant sur la méthode du CQQ, c'est occupé. Bon courage et à bientôt sur la chaîne Un Espace Formation. Surtout, hein, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner de façon à avoir les prochaines vidéos.